we have mit uns Herr Professor Dr. Heiner Fleisweg. Ähm, ähm, er braucht keine weiter vor, äh, er braucht nicht weiter vorgestellt zu werden. Er ist ehemaliger Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen und Herausgeber der Online-Zeitschrift äh, Makroskop. Und er hat das Vorwort vor, äh, Vorwort zur deutschen Ausgabe von Bill Mitchells Buch Euro, äh, Dystopie Eurosonne geschrieben. Wir sind ihm hier vor sehr dankbar und freuen uns, dass er hier und heute dabei ist. Wir haben auch hier mit uns Dr. Dirk Enz von der äh, Europa-Universität Flensburg. Dirk ist ein guter Freund des Verlages und wir rechnen es ihm hoch an, dass er zurück von einem Besuch bei der Missouri Kansas City University direkt von dem Flughafen den Weg hierhin genommen hat. <lacht> äh, unsere zwei internationalen Gäste äh, sind der Journalist Thomas Fazzi, der gerade mit äh, Bill Mitchell das Buch Reclaiming the States geschrieben hat und wird uns heute von diesem Berg berichten. Last but not least wird der Autor von Dystopie Ozone sprechen. Es handelt sich um Professor Dr. William Mitchell von der Universität Newcastle in Australien. Auch Bill ist ein guter Freund des Verlages. Wir haben auch seine, sein Buch Dystopie Ozone auf Spanisch äh, veröffentlicht. Und zudem auch ein faszinierender Mensch. Er ist äh, der Vater der Modern Monetary Theory, der modernen Währungstheorie. Das Buch, das wir heute vorstellen, Dystopie Ozone, ist meiner Meinung, meiner Meinung nach sein äh, Forest bestes Werk. Dystopie Ozone ist der zweite Teil der MMT Trilogie, der Modern Monetary Theory Trilogie von Lola Books, unser Verlag. Zu Beginn dieses Jahres haben wir die sieben unschuldigen, aber tödlichen Betrügereien der Wirtschaftspolitik von Warren Mosler veröffentlicht. Heute stellen wir Dystopie Ozone vor und im kommenden Jahr werden wir die deutsche Fassung von Understanding Modern Money von Randall Ray veröffentlichen. Diese drei Bücher stellen die, moderne, äh, die Modern Monetary Theory ausführlich vor. Es handelt sich um die wichtigsten Titel zu diesem Thema. Nichtsdestotrotz besitzt äh, Dystopie Eurozone ein Merkmal, das die anderen Titel nicht haben. Dieses Buch nutzt die Kritik an dem Euro auch als ein Mittel, den Neoliberalismus in seiner Gesamtheit zu entlarven. Dadurch wird die tatsächliche Beschaffenheit des Euro enthüllt, die darin besteht, das besteht, dass er die Quintessenz des neoliberalen Projektes bildet. Aus diesem Grund lautet die wichtigste Botschaft von Dystopie Ozone wie folgt. Die Konsensustheorie unseres Wirtschaftssystems ist falsch und muss neu gedacht werden. Ich werde meine Rede mit einem Beispiel beenden. Als Jugendlicher äh, und Mitglied der Linkspartei habe ich vor mittlerweile viele Jahren ganz ähnliche Plakate aufgehangen. Darin spiegelt sich die Konsensustheorie in unserer Gesellschaft wieder, die darin besteht, dass der Staat entweder Steuern einnehmen oder Staatsanleihen ausgeben muss, um Ausgaben tätigen zu können. Nun sitzt heute Bill Mitchell hier bei uns ein Marxist, ein wahrer Vertreter der Arbeiterklasse, der sagt, und das ist ein Zitat, ein Neoliberaler ist daran zu erkennen, dass er denkt, der Staat muss Steuern einnehmen oder Staatseinleihen ausgeben, um Ausgaben tätigen, tätigen zu können. Und das hat er in seinem Buch ausführlich dargelegt und bewiesen. Deshalb bitte ist den Leser die Lektüre von äh, Dystopie Ozone ohne, ohne Vorurteile und mit einem offenen Geist anzugehen. 
es wurde eben noch nicht alles gesagt. Der Ego wurde von der Öffentlichkeit noch nicht wirklich verstanden. Aus diesem Grund brauchen wir das Buch und die Modern Monetary Theory hat eine Chance im politischen Diskurs Deutschlands verdient. Jetzt wird äh, äh, Bill Mitchell zum Wort kommen. Vielen Dank. Thanks very much. I can ask him. Yeah. Ja, okay. Ähm, noch eine kleine Frage vorneweg. Ähm, wer braucht denn eine deutsche Übersetzung? Bitte einmal die Hand heben, wenn das gewünscht ist. Eins, zwei, drei. Ja, okay, dann ähm, werden wir das so machen, dass Bill Mitchell was sagt, aber ein bisschen länger. Wir wollen das nicht so machen, dass ich Satz für Satz übersetze, sondern ich werde halt eher ein bisschen freier übersetzen, dass halt Bill Mitchell ein bisschen am Stück sprechen kann und danach fasse ich das nochmal ein bisschen auf Deutsch zusammen. Und äh, ich würde aber auch natürlich anbieten, dass, äh, wenn noch Fragen offen sind, Sie auch danach noch zu mir kommen können, wenn äh, Sie noch genaueres wissen wollen. Okay, so I have to translate. Uh, yes. But you can go for five minutes or something and I'll So we'll do it just I'll in a couple, a couple of blocks. Yes. Yeah? Mm -hmm. Okay. Mm -hmm. Here we go. Well, uh, thanks very much for coming. Um, I'm getting over the uh, killer flu in Australia where uh, a lot of people are actually dying. Uh, 12 old people in a, an aged care home died of the flu recently, and so it's been a very bad season, and you'll get it next. So uh, if, I, if I stop to drink, excuse me. Um, this, is going to, this is sort of a complicated talk because it's about two books. Uh, this, book came, this book is uh, the German version of my 2015 English book called Eurozone Dystopia, Groupthink and denial on a grand scale, and I'm, I thank Heiner for the uh, forward in this. It's uh, very happy, good. And this book has just come out last week, uh, and this is written by Thomas and I, and uh, this is sort of the f the follow up to this, and this generalizes this. So I'll talk about this first. I was a young economist in the late 80s and the, my academic career was just beginning in the early 1990s. And um, I'm a macroeconomist. And as, uh, as Europe was advancing towards the Delors Plan and then the Maastricht Treaty, I was one of the outsiders that couldn't believe what you were doing. I, couldn't be I, I was one of several international economists who thought this was a really crazy thing for Europe to be doing, entering the economic and monetary union. And I remember being invited to a conference that the European Commission was holding at the uh, university, European University in Florence. As, uh, because uh, I was sort of like the external person and I was told categorically that uh, my views on the, the insanity of going into the Eurozone was because I didn't understand and I was an outsider. And you really, un you really had to be a European to understand why it was such a good thing. Time passed and uh, the, the situation, in my view, didn't make any more sense 10 or 15 years later. And so I decided I had to come to terms with it and write a book about it. And to understand, and, and where this, this is a long book, in English it's 500 pages, in German it's 600. Yeah. English is more efficient language. <laughs> uh, but where I decided to start was to go back to square one, and that's just after the World Second World War, when the, the European project really began. And uh, I think I've read almost, I think I've read every official document from that time onwards 
plus a lot of other documents, but I've read, and, and if you think about that, it wouldn't have been a challenge for you because uh, prior to, but it was for me, because prior to 1970s, there was no English documentation in the English language because England wasn't in, uh, Britain wasn't part of the, part of Europe. So one of the offshoots of this was that I learned to, uh, I learned German. Up into French was fine, uh, Dutch was fine, but I, I, so that's a good thing. So what I say about the history, the European project was unambiguously a political project designed to stop Germany misbehaving. And it was driven a lot by the French and the so-called Franco-German rivalry underpins the whole whole developments and uh, one of the one of the early uh, expressions of the new Europe was the common agricultural plan and the common agricultural plan is very important and I mean of course it was the the, the French rural lobby the farmers uh, bullying the French government into this and the French government saw it as a way in which the, they could get cross subsidies from Germany for their farmers. And of course, at the, at the same time, Germany's motivation for all of this was that, and I say this respectfully, Germany was in shame at, at this time, uh, a, 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 an international pariah. And to reinvent, reinvent your country's image and to reinvent your sense of decency, you had an incentive to become part of Europe and show that you weren't, weren't the Germany of the past. And of course, the way you wanted to do that was to build a massive industrial strength. And that uh, to build that industrial strength, you needed to broaden your markets. And so you had an incentive to cooperate with all of this too. And uh, the problem with the common agricultural plan was that it tied you into fixed exchange rates within the European market. And uh, because the pricing structure was so complicated that having flexible exchange rates, it would have been unworkable. And so from the early 1960s, Europe was on a course where you had fixed exchange rates and you had to do everything you could to maintain them. And uh, at, at a time when the fixed exchange rate system that we were all part of, the Bretton Woods system, was proving what we all knew would, would happen to be dysfunctional. And the 1960s really brought that out into re relief, the problems of the trade imbalances, the problems of the US dollar having to be always into deficit to keep the trade system functioning, and uh, the problem of the political problem of all of the external deficit countries uh, always having to maintain a bias, a deflationary bias in their economy because of the needs to defend the exchange rates when you've got external deficits. So it was a dysfunctional system and it collapsed in August 1971. And as part of the progress towards so-called integration within Europe, there were a number of major studies and analyses, and I think I'm going to turn this off, it's too hot. Yeah. Do you want to turn it off? Uh, th there were, sorry about that. There were a number of uh, studies, and the first one was the Werner Report, Pierre Werner's report in 1970. And it, it, it did what a researcher would do, go out and study what f working federations are like, so Canada and uh, um, the US and Australia, they're all working federations. And Werner came back and said, summarising, that if you want to make, have an economic union as a federation, you needed to have a federal fiscal capacity, that is a, a federal government, which could tax and spend, and, uh, uh, and um, facilitate cross-regional, inter-regional inter transfers. In other words, between countries in this context, whereas in Australia it's between states as it is in the US. And 
summarising again, that you needed to embed that federal fiscal capacity within a, uh, with democratic accountability at the European level. So they're thinking about the, the European Parliament taking democratic responsibility for fiscal policy, just in the same way that the Australian government is elected by the people and conducts fiscal policy on behalf of all of the states and takes responsibility for that politically. Uh, the Werner report was largely disregarded and that was because the French and the Germans couldn't agree. And it was followed by another report somewhat later, 1977, the, the McDougall report, which did a similar thing, went and studied federations and came up with uh, the same conclusions plus an additional one. That is that, the in summary, the requirements for an effective economic union in the, in the European context, the requirements for an effective union cannot be met within the current historical and cultural period. And what, he was, what that report was saying was that the member states that existed then, which are much, was much smaller than exist now, have such historical and cultural differences that there is no possible way in the foreseeable future that those member states could come together and build a structure that would be functional. And what I meant, a federal fiscal capacity, a, a democratic responsibility at the federal level and those sort of things. And what, what, what changed things was an additional development in the academy. And this is what we call this monetarism. Because, uh, because up until then, and I'm thinking about France at the moment, the um, planning ministry was dominant in France. And uh, this was uh, uh, Jean Monnet's domain. This was the post-war planning and <coughs> reconstruction after the war. And they were very much what we call Keynesians, and so they were very much driving what Werner was thinking in those days. And the finance ministry of the French government was subservient. And they had become, uh, th they had become, they were much more in outlook towards the German way of thinking. And what happened is that monetarism came along and changed the whole balance of power within the French government. And so you suddenly had this view coming out of the French government that was not so inconsistent with the German view of monetary discipline, fisc passive fiscal policy, uh, an, a, an emphasis on price stability, uh, and the, the old de Gaulle nationalism, which had, which had opposed supranational developments, really went by the wayside. And that allowed Delors then, who was a French socialist, remember, never forget that, that allowed him to push the Delors plan and the, towards the treaty, which was the, which is where you are today. And uh, so, the, if you understood the, the problems that Europe had, leading up to there with trying to manage their exchange, the, the exchange rate system and there were a sequence of, of exchange rate systems, the snake in the tunnel and then the, that escaped the tunnel so they abandoned the tunnel and just had the snake. That didn't work so they went to something else and by any reasonable person, and, and that's where I was, I was young and come, came into the debate about then and you know, studying all of the struggles that Europe had trying to maintain fixed exchange rates through the 1970s and 1980s just told me that it was just, it was like a huge neon <coughs> sign that you can't do this. And if you try to, try to go into a monetary union and fix it and just have one exchange rate, well then all of that tension 
that was in the exchange rate systems before Maastricht would be domestic tension, and, and that's what we've seen. So that's the first part of the story, and I'll hand over to Dirk. Uh, okay, danke schön. Um, ja, Bill Mitchell bedankt sich fürs Kommen bei Ihnen. Um, er hat kurz erwähnt, dass es in Australien eine Killergrippe momentan grassiert und uh, dass er hofft, uh, mehr oder weniger nicht hier alle anzustecken. Um, also in Australien sind da schon ein Dutzend Leute gestorben oder mehr. Um, ja, was er heute macht, ist ein bisschen kompliziert, weil er eigentlich zwei Bücher vorstellt und zwar zuerst um, das Dystopie Eurozone Buch und danach halt Reclaiming, Reclaiming The State, also quasi das, die Zurückeroberung äh, des Staates, das hier baut quasi auf dem anderen Buch auf. Ähm, gut, und ähm, angefangen hat er dann mit einer kurzen Geschichte der Europäischen Wirtschaftsunion und Währungsunion, ähm, und zwar mit dem Delors-Plan, ähm, dem Maastricht-Vertrag, und ähm, als er sich das damals angehört hat als Makroökonom, was die Europäer davor hatten in den 90ern, ähm, da hat er gesagt, das ist, äh, das ist verrückt, was ihr da vorhabt. Und er war ganz ungläubig, dass die Europäer das wirklich machen wollen. Er war dann beim, Europäischen, ähm, Euro, beim European ähm, University Institute, das ist eine relativ hochrangige Einrichtung in Florenz. Und äh, da wurde ihm dann gesagt, er würde das alles nicht verstehen, weil er ein Outsider wäre, also weil er einfach von außen kommt und weil er kein Europäer ist. Und deswegen äh, könnte er nicht verstehen, warum der Euro gut ist. Ähm, dann hat Bill Mitchell noch darauf hingewiesen, ähm, dass äh, die deutsche Ausgabe 600 Seiten hat, statt 500 Seiten, äh, wie die englische. Und ähm, ich glaube, er wollte damit sagen, dass Deutsch genauer ist und schöner. <lacht> so, German is more precise yeah. and more beautiful. This is why it, it's a longer book. I think that's what you said. Yeah. Ähm, gut, er hat dann auch Dokumente gelesen, ähm, unter anderem auch in Deutsch, auch in anderen Sprachen. Das heißt also, weil ja erst die Briten später eingetreten sind in die Europäische Union, ähm, waren die Dokumente halt nur auf Französisch, Holländisch oder Deutsch zu haben, nicht auf Englisch. Insofern hat er da äh, sich auch in die deutsche Sprache ein bisschen eingearbeitet. Ähm, gut, das, der Euro war letztendlich dann ein politisches Projekt, um hauptsächlich die Deutschen zu stoppen, äh, von Frankreich mehr oder weniger initiiert. Die deutsche Geldpolitik wurde sehr stark als Fehlverhalten gewertet. Das heißt, die Deutschen haben immer sehr stark versucht, die Inflation zu bekämpfen. Aber das heißt natürlich, wenn, wenn in Deutschland die, die Preise sehr schwach steigen, dass natürlich dann in Ländern, wo die Preise ein bisschen mehr steigen, weil vielleicht auch die Produktivität ein bisschen schneller steigt, dass diese Länder natürlich dann quasi ein, äh, ein Problem haben mit der sogenannten Wettbewerbsfähigkeit. Ja, das ist also quasi das, was wir auch heute sozusagen halt sehen. Ähm, ja, das, das war damals schon, war das unbeliebt sozusagen, was die Bundesbank da macht. Gut, dann, ähm, ja, ein wesentlicher Punkt war auch, äh, die Franzosen wollten halt vor allem auch die, die Common Agricultural Policy, also diese gemeinsame Agrarpolitik der EU halt haben. Die französische äh, äh, Agrarlobby ist relativ stark gewesen. Ähm, also das war sozusagen auch der Grund für, für die ähm, Franzosen, den, den Euro und auch Europa weiter auszubauen. Die Deutschen waren eher so eine Art äh, europäisches Schmuddelkind sozusagen mit ihrer Geschichte. Paria war das Wort, was da fiel. Ähm, und für Deutschland war das eigentlich so, dass die äh, Politik gedacht hat, okay, dann äh, erfinden wir uns als Deutsche neu. Da sind wir quasi Teil äh, von Europa und einer äh, der, oder die Hälfte des europäischen Motors mehr oder weniger, so wie man das hier immer wahrnimmt mit den Franzosen zusammen. Ähm, und das war die Erwartung in Deutschland dann. Ähm, zudem war der Marktzugang natürlich gut für Industrie, das heißt die Gerade die Exportindustrie hat sich immer beschwert, dass wenn die Italiener abwerten, dass dann im Raum Stuttgart die Arbeitslosigkeit um 10% ansteigt in ähnliche Geschichten. Insofern, die deutsche Exportindustrie war auch dafür, für, ja, sowohl für EU als auch für Euro. Das Problem ist halt nur, sagt Bill Mitchell, dass wir feste Wechselkurse schon häufiger hatten in Europa. Aber das hat eigentlich nie so richtig gut funktioniert. Also es gab schon im Bretton Woods System Probleme mit den, mit den Anpassungen im Wechselkurssystem. Ähm, zudem war es halt so, dass damals ein Defizit in der Leistungsbilanz von den USA nötig war, weil nur wenn die Amerikaner quasi mehr ausgeben für, für Importe, als sie andersrum verdienen durch Exporte, nur dann wird sozusagen der Rest der Welt mit Dollarliquidität versorgt. Ja, das heißt also, wenn halt im Rest der Welt sozusagen ein Bedürfnis da ist, quasi in Dollars zu sparen, ja, könnte ja mal irgendwann äh, ja, äh, wichtig werden, dass man Dollars hat, dann muss sozusagen die USA, müssen die USA eine Leistungsbilanz haben. Ähm, dann hatten wir noch ein Defizit in der Leistungsbilanz. Ja, ein Defizit in der Leistungsbilanz, danke. Ähm, gut, und dann hatte quasi das ganze System einen, einen deflationären 
äh, Drall sozusagen. Das heißt also quasi, die, die Länder haben halt immer wieder versucht, ihre Leistungsbilanzen Richtung Null zu ziehen. Und indem man äh, die, äh, das Preisniveau sozusagen halt stagnieren lassen, das heißt, man hat die Löhne nicht so stark angehoben, damit die Preise nicht so stark ansteigen. Aber das heißt natürlich dann quasi, bei solchen Anpassungen hat man letztendlich irgendwann Probleme mit, mit Deflation und mit, mit nicht mehr steigenden Preisen. Ähm, gut, dann kam es zum Kollaps des, des Bretton Woods Systems. Ähm, und ja, dann ähm, hat Bill Mitchell nochmal den Werner Report erwähnt, äh, der weitestgehend äh, ignoriert wurde allerdings. In dem Werner Report steht halt drin, äh, dass es ein Finanzministerium auch geben muss. Das heißt also zusätzlich zur Zentralbank muss es ein Finanzministerium geben. Die müssen quasi auch einen eigenen Etat haben, ein eigenes Budget haben, so wie das der Macron jetzt auch übrigens vorschlägt. Ähm, allerdings muss natürlich auch demokratische Kontrolle da sein. Das heißt also die Politik bestimmt, wofür das Geld ausgegeben wird und macht sich natürlich dafür dann auch bei den nächsten Wahlen, ist sie dann auch verantwortlich dafür. Ähm, aber wie gesagt, dieser Werner Report wurde ignoriert. Ende der 70er gab es dann den McDougall Report, der sagt mehr oder weniger das gleiche wie der Werner Report, nur dass dazu noch gesagt wird, es gibt ganz starke kulturelle Differenzen zwischen den Ländern der EU und deswegen kann man in den nächsten Jahren und wohl auch Jahrzehnten eine gemeinsame Währung nicht durchführen. Ähm, gut, dann kam es zu einer Wende innerhalb der akademischen Welt und zwar hat sich der Monetarismus langsam durchgesetzt. Das äh, war in Deutschland, glaube ich, weniger das Problem, sondern vor allen Dingen in Frankreich, das heißt auch das französische Finanzministerium. Äh, in Deutschland war er schon immer vorhanden, schon lange vorhanden, aber in Frankreich kam er dann dazu. Ja, genau. Das heißt also in Deutschland, ähm, sieht man eine kleine Nebenbemerkung schon bei der Bundesbank, beim ersten Gründungsdokument gab es genau. eine Diskussion, schon auf der ersten Seite steht, glücklicherweise hat in Deutschland der Keynesianismus nicht so Fuß gefasst wie in anderen Ländern. Äh, insofern, ähm, ja. Wie gesagt, in Frankreich hat das dann so ein bisschen das Gedanken gut verändert. Das heißt also, das französische Finanzministerium hat dann auch mitgezogen bei so Ideen wie Preisstabilität und äh, ja, auch, auch Austerität letztendlich. Und dadurch hat man dann sich viel besser verstanden mit, den, mit dem deutschen Finanzministerium. Und dadurch kam es dann dazu, dass äh, ausgerechnet der Sozialist Delors mit seinem Delors-Plan halt äh, den, die Basis des Euros geschaffen hat. Ähm, und ja, dadurch hat also Bill Mitchell musste dann nochmal anhängen, also äh, die zusammengebrochenen fixen Wechselkurssysteme, die wir eigentlich hatten in der Zeit vor dem Euro, äh, zuletzt die sogenannte Schlange im Tunnel, die Snake in the Tunnel, das muss man sich so vorstellen, dass man halt sagt, okay, es gibt quasi einen Kurs sozusagen, der ist oben, einen Kurs, der ist unten und der aktuelle Wechselkurs darf sozusagen zwischen dem Maximum und dem Minimum darf der pendeln, wie so eine Schlange im Tunnel sozusagen. Ja? Also hier quasi ein Tunnel und hier die Schlange der Wechselkurs aktuell. Ähm, das war das europäische Währungssystem 2. Und für ihn sozusagen wäre die Einsicht eigentlich gewesen, okay, also dann sollten wir das mit den fixen Wechselkursen in der Eurozone äh, draufgeben. Ja, dann müssten wir sozusagen, äh, also das Problem ist halt, wenn wir diese Wechselkursanpassung nicht haben, dann muss sich sozusagen halt das Preisniveau im Inland anpassen. Und diese Anpassung haben wir ja gesehen mit Deflation und Austeritätspolitik, die würden halt noch, noch viel weniger funktionieren. Ja. And the, the, the problem was that, thank you, the, the, the problem was that thinking about that Franco-German rivalry, uh, Delors was never going to... Uh, d the Fr French ambition, and not, not a lot of people understand this properly, they, they blame Germany for everything, but the, it was the French that drove all of this because the French thought that by creating a minimal supranational entity that they would be able to assert their control over Europe. That was what the French... The French were very ambitious, and they saw this as a way that they would be able to reinstate their, their power in Europe. But, the, but Delors was never going to allow the creation of a federal fiscal capacity. So fiscal policy, government spending and taxation was going to always stay down at the member state level. And they dressed that up into this, this subsidiarity Uh, concept. But um, the, the, the Germans were never going to allow uh, a free-for-all at the member state level in terms of fiscal policy. And so then they had to come up with the Stability and Growth Pact, which was initially called the Stability Pact uh, uh, from the German finance minister at the time. And it was only some uh, horse trading that got it added stability because it wasn't a very good look for the world to just uh, concentrate on prices rather than growth. Uh, and of course the Stability and Growth Pact has proved to be neither stable nor conducive to growth, but that's another matter. Uh, 
you know, the, what I do in the book, I trace after the, after the treaty signed, we look at the convergence process, that was a total farce. Uh, it was quite clear that the states weren't going to be able to honestly converge to all the criteria, so they fudged them. Uh, we look at the, in the, 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 the problems began not in 2008, the problems began almost immediately because Germany and France couldn't meet the Stability and Growth Pact rules, which were designed to be a austerity bias on growth. And from an outside point of view, it was always obvious that you have one major downturn, economic recession, whether it be sourced within Europe or imported from another country, that the stability and the flexibility within the fiscal constraints under the Stability and Growth Pact wouldn't be able to be met. There wasn't enough flexibility. And so what happened in the, the, the crisis came and that was shown to be true. Everything that the outside economists were saying in 1991 came true in 2008, everything. The system was shown to be totally unworkable. And of course the political capital embedded in the project has, is so large, there's so, such huge political reputations that there had to be a denial of all of that. And the book is called, in English, Groupthink and Denial on a Grand Scale. And Groupthink this, this, uh, uh, comes from social psychology where groups start becoming, their behaviour becomes patterned by a sense of denial and mob rule where they deny the evidence, where they are hostile to outsiders who contradict what they say, where they make stuff up, that is, invent a reality and revise history. And my, my, under, my take on what the European Commission and the finance ministers and the rest of it have, has, have, has been since the crisis, it, it exemplifies groupthink. They're in denial. The system is dysfunctional. It can't sustain prosperity. It can't, it isn't flexible enough to, to respond to major economic crises. And the next crisis, you'll see it again. And you can patch it up with the European Central Bank uh, violating the treaty in spirit, even though they say they're not. Because as I show in the book, in May 2010, the Security and Markets Program saved the Eurozone. That, and that was the ECB basically funding the deficits of the member states. That's, that's it. The ECB became the fiscal agent that Delors refused to create. That's the reality. And, 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 unless the, and when, whenever the ECP decides not to do that, the system crashes almost soon. And far from having a system of convergence, you've created a system of divergence. You've created a system of, of, of increased poverty, mass unemployment, a bias towards austerity, and there is no other way that the system can respond when it's structured in the way it is. And so the final part of the book provides what I call a roadmap out of that dystopia, and I'm not sure whether dystopia has a meaning in German, but what it means is the opposite to utopia. It means a total nightmare disaster. And so what I argue is that the best thing forward for Europe is to have an orderly arrangement where you agree that the system is dysfunctional, hasn't worked, and you go back to, do you dissolve the common currency? Now that doesn't mean you dissolve Europe because the European project, which started off as a political project, made sense. And in the current day context, you could conceive of the European project as being the ideal level of cooperation for climate change and migration issues, but not to manage fiscal policy at a national level. And so if, and if, the, if the members of the Eurozone, there's now 19, if you, if you are unable to do that, I then advocate uh, countries unilaterally exit. Uh, 